गोली तो निकल गई है लेकिन जख्म अभी भी कह रहा है अब मां की आवाज ही सूरज को ठीक कर सकती है इसलिए आपको चुप्पी तोड़नी होगी माई आई आपने सुना ना साई ने क्या कहा आप ही दादा को बचा सकती हैं। कुछ बोलिए आई दादा को पुकारिए कायर नहीं वही वीर है असली अहिंसा का मूल्य समझने वाला कायर नहीं वही वीर है असली अहिंसा का मूल्य समझने वाला शक्त नहीं सशक्त वही है शांति पथ पे निकलने वाला अशक्त नहीं सशक्त वही है शांति पथ पे निकलने वाला पढ़ने लगे विवाद का जो महत्व इस संसार में समझ लो कि डूब गई मानवता अहंकार में जब बड़े अहिंसा उसी में सदगति सभी की है कायर नहीं वही वीर है असली अहिंसा का मूल्य समझने वाला मत बोल मुझे आई और मैं तब तक तेरी आई नहीं हूं जब तक तू ये गलत रास्ता छोड़ नहीं देता मेरा एक ही बेटा है विशाल जन्म दिया है मैंने तुझे तेरी जान खतरे में पड़े ये मैं देख नहीं सकती थी इसीलिए यहां चली आई लेकिन याद रख तू जिस रास्ते पर चल रहा है ना वो मेरी परवरिश का अपमान है और तू इसी रास्ते पर चलता रहा तो दोबारा मुझे कभी नहीं देखेगा तू सूरज आई का प्यार तुम्हें कमाना होगा इस काबिल बनना होगा राम जी भला करे
रुकिए साई प्रणाम साई राम जी भला कर साई हम सब आपको भिक्षा देना चाहते हैं हाँ साई इतने दिनों तक हमारे पास कुछ नहीं था आपकी बनाई खिचड़ी ने हमारा पेट भरा अब हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन इतना सारा अनाज तुम्हारे पास आया कैसे कोई दूसरा काम मिल गया नहीं साई ये सारा सामान तो सूरज के साथियों ने पहुंचाया है हमने उसका साथ नहीं दिया फिर भी कल रात उसके दल के लोग बहुत सारा अनाज और पैसे देकर गए और साथ में ये भी कहा कि जब तक तुम्हें नौकरी वापस नहीं मिलती तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा इसलिए साई हम आपको ये भिक्षा दे पा रहे हैं ठीक है कैसी लीला है साईं? इस पात्र में बेईमानी से कमाई हुई भिक्षा नहीं आती है चंदू लेकिन ये तो सूरज ने दी है लेकिन सूरज के पास इतना अनाज कहां से आया? इतने पैसे कहां से आए तुम सब ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हो अपने हक के लिए लड़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ लेकिन सूरज ने भी किसी के साथ अन्याय किया किसी को लूटा है उसने और ये सब उसी लूटे हुए पैसे से आया है और ऐसे पैसे से पेट तो भर लोगे लेकिन सुकून कभी नहीं मिलेगा हमें पता नहीं था साई सारा गांव जानता है मुगली कि कल रात सूरज ने कुलकर्णी वाड़े में डकैती डाली उनकी तिजोरी लूट ले गए फिर भी तुम लोग समझते नहीं हो या समझते हुए भी आर्थिक सहायता स्वीकार कर ली मैंने तुम सबको आश्वासन दिया था कि जब तक तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं होता मैं तुम्हारे साथ हूं फिर ये भय क्यों ये असुरक्षा क्यों गलती की हमने सही आप ठीक कह रहे नौकरी और पैसों के अभाव ने कहीं ना कहीं स्वार्थी बन गए थे हम सब लोग लेकिन हम अभी ये सामान नहीं रखेंगे सब लौटा देंगे हाँ सही राम जी भला करें तुम सबके लिए मैं खिचड़ी भिजवाता रहूंगा सरकार वो जिंदा है सूरज जिंदा है सरकार क्या और यही नहीं आपका लूटा पैसा पूरे गांव में बांट रहा है आपके निकाले मजदूर आपके पैसों पर ऐश कर रहे और आप है कि लूट पीट के ठहर रहे हरिओम हरिओम देखा मेरा संदेश सही था उस फकीर ने सूरज को बचा लिया लेकिन तब तक बचाएगा उसे अगर सूरज हमारे सामने नहीं आ रहा है 
तो हम उसे विवश करेंगे हमारे सामने आने के लिए वो कैसे सरकार उसकी मां और उसके भाई के माध्यम से वही पहुंचाएंगे हमें उस तक उसकी मां और उसके भाई के माध्यम से लेकिन वो हमारी मदद क्यों करेंगे सरकार उसका भाई क्या करता है कौन वो विशाल वो करता तो कुछ नहीं है <laughs> आजकल फकीर ने उसे चने के झाड़ पर चढ़ा रखा है कि वो धावक बन सकता है उसी के परीक्षण में लगा रहता है वो ऐसा सुधा है हाँ सरकार और तो और सरकार कोई बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें वो भाग लेने वाला है हो गया अपना काम उस विशाल की कुंडली निकालो और उसे मेरे पास लेकर आओ जाओ जी सरकार चलिए हरिओम हरिओ तू जिस रास्ते पर चल रहा है ना वो मेरी परवरिश का अपमान है और तू इसी रास्ते पर चलता रहा तो दोबारा मुझे कभी नहीं देखेगा तू आई का प्यार तुम्हें कमाना होगा इस काबिल बनना होगा सूरज भाऊ सूरज भाऊ गांव वालों ने सारा अनाज और पैसे लौटा दिए शायद साई ने कहा है कि चोरी के पैसों में बरकत नहीं होती साई को क्या जरूरत है लोगों से ऐसा कहने की हर बार वो हमारे लिए रुकावट बन रहे हैं उस दिन मिलकी मजदूर के सामने और अब ये उनके कारण हम जीत ही नहीं पा रहे हैं साई ये कैसे भूल जाते हैं कि बलबंद और कुलकर्णी की तिजोरियों में गरीबों का लूटा हुआ हक ही जमा था वो एक एक पैसा कुलकर्णी ने लोगों को धोखा देकर और डराकर कमाया है क्या वो बेईमानी का पैसा नहीं है हमने तो लोगों का पैसा लोगों में ही बांटा है फिर हम गलत कैसे साई का इरादा गलत नहीं है बस विचार इरादा भी गलत है उस दिन साई ने कुलकर्णी को मारने से बचा लिया किस लिए उस जैसे पापी का पक्ष क्यों लिया उन्होंने क्या साई भी उन लोगों से मिले हुए कहीं वो भी कुलकर्णी और बलवन की तरह हमको भी बस वाले साई के बारे में एक शब्द और नहीं साई और हमारी विचारधारा भले ही अलग हो पर वो मेरे लिए भगवान समान है और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई है नहीं बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी गैर हाजिरी में उन्होंने हमारे परिवार का ध्यान रखा है और तुम उनके बारे में ऐसा सोच भी कह सकते हो सूरज भाव आपका साथ देकर हम भी बाकी बन गए और आपने हम ही पर हाथ उठा दिया वो भी उस साई के लिए जबकि अपनी जान पर खेल रहे हैं हम यहां इस बार तो बस हाथ उठाया है अगली बार अगर साईं का अपमान किया तो हाथ तोड़ दूंगा साईं सूरज ने मेरी बात क्यों नहीं मानी क्यों उसने अपना गलत रास्ता नहीं छोड़ा चिंता मत करो माई सूरज ने अगर गलत रास्ता पकड़ा है तो वो उसे छोड़ भी सकता है जब दुख नहीं रहा तो सुख कैसे रह सकता है सूरज तो अपनी मर्जी से गया है लेकिन विशाल तो अब भी आपके पास है ये अब भी आपके और आपके पति के उसूलों पर चल रहा है 
इसे माँ के प्यार से वंचित मत कीजिए कल ये फिर से दौड़ने वाला है जब कल ये उस प्रतियोगिता के लिए चुना जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा लेकिन इसके लिए इसे अपनी आई का साथ चाहिए आई का आशीर्वाद चाहिए प्रोत्साहन चाहिए माई अपने एक बेटी की चिंता में दूसरे का साथ मत छोड़िए हो सकता है एक बेटी की दौड़ दूसरे को मंजिल तक पहुंचा दे विशाल अब अपनी आई को लेकर घर जाओ और आराम करो ताकि कल दौड़ के लिए शरीर और मन तुम्हारा पूरा साथ दे द्वारका मई में सबका स्वागत है सूरज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मैंने सुना आपने विशाल से क्या कहा और मुझे ये भी पता चला है कि आपने ही उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है क्यों उसे वो उम्मीद दे रहे हैं जिसे आखिरकार टूटना ही है आप नहीं जानते कितने भ्रष्ट हैं वो लोग पक्षपात तो कूट कूट के भरा है उनमें और जो लोग धावकों का चयन करते हैं उनके लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है किसी भी खिलाड़ी या धावक की काबिलियत से कुछ लेना देना नहीं है उनको विशाल जैसे आम इंसान को तो वो कभी आगे नहीं आने देंगे फिर चाहे वो कितना ही अच्छा धावक क्यों ना हो इतिहास अपने आप को फिर से दोहराएगा जो मेरे साथ हुआ वही मेरे भाई के साथ होगा वो बहुत नरम दिल है नहीं सह पाएगा टूट जाएगा वो सर हार मानने से पहले कितनी बार कोशिश की थी तुमने तुम समझते हो कि बाहर वालों ने तुम्हारे साथ धोखा किया है इसलिए तुम उनसे नफरत करते हो लेकिन विशाल को रोक कर, तुम ही उससे ये मौका छीन लोगे जो दुख तुम्हें दूसरों ने पहुंचाया है विशाल को उसका अपना भाई पहुंचाएगा नरम दिल है ना तो वो ये दुख कैसे सहेगा रही बात दौड़ के परिणाम की तो जो घटना अभी तक घटी ही नहीं है उसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो सूरज ईश्वर ने सबके हिस्से में कुछ लिखा है शायद विशाल के लिए भी कुछ लिखा हो तुम उसकी चिंता छोड़ो और खुद का सोचो क्या कर रहे हो तुम जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो उसका परिणाम क्या हो सकता है तुम कहते हो बल से तुम सब कुछ जीत सकते हो लेकिन ऐसी जीत का क्या फायदा जिससे तुम दस कदम दूर बैठे अपने परिवार के पास जा भी नहीं सको कुलकर्णी सरकार और बलवन जी अगर तुम्हारे डर से घुटने टेक भी दें, सबको नौकरी पर वापस ले भी लें, उनको लगता है कि तुम्हारी माँ जो तुम्हारे बाबा के आदर्शों पर चलती है क्या वो तुम्हें माफ कर पाएगी ऐसी जीत का क्या मूल्य होगा सूरज अगर तुम्हें उसकी कीमत अपने रिश्तों से चुकानी पड़ जाए और ये जो दस कदम की दूरी थी ना आज तुम लोगों के बीच में उसके लिए तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते हो ये फासला तो तुमने ही खड़ा किया है सूरज किसी भ्रष्ट इंसान ने नहीं अभी भी समय है सूरज आत्मसमर्पण कर दो शायद तुम्हें कष्ट होगा लेकिन इससे तुम अपने परिवार से फिर एक हो सकोगे नहीं साई अगर मैंने आत्मसमर्पण किया तो ये लोग मुझे फांसी दे देंगे अब मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ अब मेरे पास एक ही तरीका बचा है मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है तुम जो सोच रहे हो सूरज उसका परिणाम भी सोचा है 
कहीं ऐसा ना हो सूरज कि तुम अपने परिवार से और भी दूर चले जाओ जो घटना अभी तक घटी नहीं सही उसका फैसला करने वाला मैं कौन होता हूँ लेकिन जो मैंने सोचा है वो मैं करके रहूंगा खंडूबा जी साई ने कहा है अगर मेरा दौड़ में चयन हो गया तो दादा की सोच बदल जाएगी वो दुनिया को अलग नजरिए से देखने लगेंगे और मुझे साई के कहे पर पूरा भरोसा है आप प्रतियोगिता में मेरा साथ दीजिएगा मेरा चयन करवा दीजिएगा इस एक बार जीत जाने दीजिए फिर चाहे जीवन भर में हारता रहूं मैं दादा के लिए दौड़ना चाहता हूं हो गई पूजा पाठ अब चलो बलवंत जी ने तुम्हें घर पर बुलाया है मैं अभी कहीं नहीं जा सकता मुझे जरूरी काम है अगर पैर ही टूट जाएंगे तो दौड़ में भाग लेने शहर कैसे जाएगा चल बलवंत जी के पास चल अरे सोच के आ रहा है चल आजा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos